పాక్ చెర నుంచి ఎట్టకేలకు అభినందన్ సొంత గడ్డపై మళ్లీ అడుగు పెట్టడంతో దేశ వ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి తమ కుమారుడు తిరిగి వస్తాడో లేదో అననే బెంగ పెట్టుకున్న తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు అభినందన్ ను కలిసేందుకు వారు వాఘా బోర్డర్ కు వెళ్లినా పూర్తి స్థాయిలో ఇంటికి తెచ్చుకునేందుకు మాత్రం ఇంకొంతకాలం వేచి చూడాల్సిందే ఎందుకంటే నిబంధనల ప్రకారం శత్రు దేశానికి చిక్కిన వారు తిరిగి మాతృభూమికి చేరుకున్నప్పుడు ఆర్మీ ఖచ్చితంగా కొన్ని పరీక్షలు నిర్వహించాల్సిందే అందుకే అభినందన్ ను నేరుగా భారత వాయుసేన ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ కు అప్పగిస్తారు ఆయన శారీరకంగా ఎంత ఫిట్నెస్ ఉన్నారో కొన్ని మెడికల్ టెస్టులు చేస్తారు అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లను తట్టుకోలేక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పాకిస్తాన్ అభినందన్ ను విడుదల చేసినప్పటికీ కుట్రపూరితంగా అతని దుస్తుల్లో కాని శరీర భాగాల్లో కాని ఏవైనా బగ్లు అంటే గూఢచర్యానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అమర్చిందేమోనన్న అనుమానం ప్రధానంగా వెంటాడుతోంది ధ్రువ సినిమాలో హీరో రామ్ చరణ్ శరీరంలో విలన్ అమర్చిన మైక్రోచిప్ లాంటిదన్నమాట ఆ అనుమానం తీర్చుకోవడానికి అభినందన్ శరీరం మొత్తం క్షుణ్ణంగా స్కాన్ చేస్తారు అన్ని పరీక్షల్లో ఇదే కీలకం ఇక వింగ్ కమాండర్ మానసిక స్థితి ఎలా ఉందో కూడా తెలుసుకుంటారు దానికోసం కొన్ని ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు వాస్తవానికి బయట ప్రపంచానికి తెలిపేందుకే అభినందన్ ను తాము బాగా చూసుకున్నామని పాక్ వీడియోలు విడుదల చేసినా అవి బలవంతంగా చేయించినవే అన్న అనుమానాలు లేకపోలేదు శత్రు దేశ సైనికుడు తమకు చిక్కితే ఎవరైనా సరే ప్రత్యర్థి దేశ రక్షణ రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తారు ఎవరైనా పెదవి విప్పకపోతే చిత్ర హింసలు పెడతారు ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక దేశ రహస్యాలు ఏమైనా చెప్పారేమో అన్న దిశగా అభినందన్ ను విచారిస్తారు ఆ తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ అధికారులు కూడా అభినందన్ ను క్షుణ్ణంగా విచారిస్తారు ఇలా అనేక దశల్లో అధికారుల విచారణ తర్వాతే అభినందన్ ను ఇంటికి పంపుతారు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఐఐఎఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారుల విచారణే అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియగా చెప్పుకోవాలి అభినందన్ పాక్ ఆర్మీకి బందీగా ఉన్న సమయంలో ఎంత ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించినప్పటికీ భారతీయ అధికారులకు ఆయనంటే ఎంత గౌరవం ఉన్నప్పటికీ నిఘా అధికారులకు ఉండే అనుమానాలు కొన్నుంటాయి పాక్ లో బందీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్రశ్నలు వేశారు ఎలాంటి సమాచారం రాపట్టడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళు పెట్టే టార్చర్ భరించలేక లొంగిపోయి వారి గూఢచారిగా తిరిగి మన దేశానికి వచ్చారా ఇలాంటి సందేహాలన్నీ పూర్తి స్థాయిలో నివృత్తి అయ్యాకే అభినందన్ ను ఇంటికి వెళ్లనిస్తారు ఆ తర్వాతే విధుల్లోకి తీసుకుంటారని వివరించారు గతంలో పాక్ కు చిక్కి భారత్ కు తిరిగి వచ్చిన పైలట్ నచికేత ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్ప కుమారుడు కేసీ నంద కరియప్పను కూడా ఇదే తరహాలో ప్రశ్నించి మళ్లీ విధుల్లోకి తీసుకున్నారు సో అభినందన్ విషయంలోనూ కొన్ని రోజుల విచారణ తప్పనిసరి అని నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి